Good morning sa inyo or good afternoon, good evening. Dito sa amin around it's 4:30 na in the afternoon. So, ito yung orchid ko. Papakita ko sa inyo kung paano siya diligan uh, in the safe way. At saka kung paano linisan yung um, dust. Kasi ang mga orchid ko ay nasa indoor. Dito lang sila sa loob ng bahay sa may nakaharap lang sa may bintana na may naarawan na merong shades na kortinang um, light or ano ano tawag nun? yung ano lang siya yung hindi makapal na kortina ito uh, so ang technique ko dyan para magtagal yung orchids nyo para magbulak pala, magbulaklak siya ng every year even twice a year pwede silang magbulaklak so Uh, ano ba yan pag diligan nyo siya kailangan hindi mabasa dito hindi nyo basahin dyan kasi dyan nag accumulate yung tubig dyan sa may gitna dyan sa flowers at saka dito hindi nyo siya pwedeng diligan dito kasi magpupunta uh, yung tubig dun sa loob tapos magkikreate siya ng sinasabi nilang crown roth at saka dito naman kung sa may uh, roots niya pag uh, hindi nagdry yung yung roots o kaya yung mid pating media mag uh, magkikreate siya ng crown roth mabubulok yung mga ugat niya, tapos doon mamamatay. Um, Kikreate siya ng bacteria doon. Tapos mapopoison yung halaman. Pero hindi naman nangyayari. So, dito. Uh, medyo, hindi naman malamig na malamig. Patamtaman lang na temperature. So, ganyan lang. Ayan. Ayan lang siya. Just sa uh, limit. Huwag niyong lagyan ng tubig doon. Dito kasi mamamatay siya. Sa uh, create ng crown rot na sinasabi nila. Ganyan. Ayan. Tapos yung pating ano ko. Ito. Yung tawag nito pat ko maraming, may mga butas siya para mag-create ng air sa loob, air circulation ayan dami, all over pati din dito para ma ano kaagad yung tubig tapos, dahil nga sa alikabok sa loob ng bahay na na, na pupunta rin dito sa my leaves niya, dahon niya run nyo lang ng good temperature of water make sure yung tubig hindi pupunta doon so iganyan nyo lang sya oh. uh, just to make sure that doesn't go dyan ganyan yun tapos yung ang silby naman ng underneath ng leaves Okay. dito naman pwede rin nyo rin lagyan ng tubig iran ng tubig kasi nga dito nangyayari ang absorption ng, ng moisture sa environment dito sa likuran naman ng leaves dyan dito sa likuran nya sa environment moisture dyan nag absorb kaya nga yung mga ibang may mga orchids o may mga plant meron silang um, a tray of water and pebbles kasi nga yung moisture niyang environment o yung galing dun sa moisture ng water and pebbles dito siya na absorb sa likuran naman niya dito sa baba ng leaves dyan 
Tapos, ang purpose naman ng front ng leaves, dito naman, nag absorb naman siya ng sunlight. Sunlight naman dito. What, which is the plant requires. So, ganyan lang. Tapos, kung meron kayong ano, yung uh, cane niya, orchid cane, na sinasabi nila na tapos na yung bulaklak, tapos nag, uh, tawag nito, gusto nyo nang putulin dahil wala na rin bulaklak. O nagbabrown na, maglilis lang kayo ng gunting, um, iran nyo ng hot water, tapos isprayhan nyo ng uh, oxygen peroxide, tapos doon nyo ikat. Ganyan. Ganyan. Um, the reason na kailangan yung ikat, ikat na para pa, na slant, uh, ano tawag nun? Slant. Para pag na accidentally naglagyan ng tubig, ay uh, hindi magstay yung tubig doon sa flat surface surface ng pinagkatan nyo. Katulad nito, kinat ko kanina kasi tapos na siya. Yun, kinat ko siya. See, may anggolong ano, matulis doon. Tapos, in-sprayhan ko siya ng peroxide. Tapos, nilagyan ko ng cinnamon. Dito, uh, meron siyang cinnamon dyan para mag... Parang yun ang sealant niya na sinasabi para yung bacteria or virus hindi papasok dito para hindi magkasakit ang orchid. Ngayon, dahil sa Pilipinas, I don't know if you have cinnamon na available dyan sa bahay nyo. Um, kung wala kayo, pwede ata yung ano, mag, uh, mag-light kayo ng candle. Tapos ipatulon nyo dito sa dulo niya. Dulo niyan para magkaroon ng sealant. It's to protect the orchid kasi sinugatan natin siya. Ngayon kailangan natin lagyan ng seal para hindi papasok yung bacteria or virus na sinasabi nila. Ngayon, kung baguhan talaga kayo o kabibili nyo ng phalaenopsis ay hindi nyo alam na o, kay, kasi pag nabili nyo na siya, meron na siyang bulaklak of force kaya nga kayo na-attract doon sa mga gagandang bulaklak ng orchids. Uh, pag na-spend na yun at nakat nyo itong Kenya, ang susunod na lalabas na kung lalabas yung flower cane ay it's either uh, sa ikatlo o ikaapat na leaves ng, ng orchid. So parang ganito. One, two, three. See? Nag-bloom na siya dito sa ikatlo. Ikatlo. And then, kasi nag-bloom na siya dyan, ay, uh, doon sa katabi nun, it's gonna be here, the next bloom. So, ang bloom, makikita mo, ma-recognize mo ang bloom, uh, kung yung um, cane na lalabas ay um, towards the sky, yung parang mataas yung ano niya. Um, paglabas niya. Pero pag roots minsan, ano lang, um, shiny tip. Makikita mo lang yung shiny tip. Na parang roots talaga. Saka karamihan sa kanila down. Ito lang kasi, it, ang requirements naman nitong mga to ay moisture sa environment lang talaga. Hindi mo na kailangang diligan itong ligaw ng mga roots. Kasi, uh, they get moisture from the environment. Yun. Uh, ano pa ba ang tips na kailangan yung malaman? O oh, yan o, oh, healthy na healthy siya. Ganyan. Meron din, uh, gin, nagawa ko rin yung ano noon, yung, uh, what do you call that? Water culture. I did try that one. Uh, I did... Matrabaho kasi nga, uh, lagi kong nililinisan itong aking vase kasi uh, merong laging uh, nagde-develop na fungus o kaya yung parang yung slimy na green color, algae, yun, algae pa lang proper word nun. So, kaya may mga vase akong ganito. So, ang ginawa ko, 
ginawa ko na lang ano pat nyang ganyan which is maganda rin uh, mas decorative kung lagyan niyo ng mga pebbles to dahil nga yung ano roots kailangan niya ng air circulation ang ginagawa ko kumukuha lang ako ng plastic uh, ano ganyan tapos sinisiksik ko dito I'll just yan slide and then my air nang papasok doon ganun tapos pag sa window sill kailangan ng halaman nyo ang orchid nyo uh, itong part na to ay nakaharap sa window sill tapos kung naarawan ng matagal naiinitan sa ano kailangan kayong merong kortina na pang shades para hindi ma-direct sunlight kasi masusunog siya sensitibo kasi ah uh, ano pa? Pag naglagay kayo ng fertilizer, diligan nyo muna ito. And after that, yung fertilizer na ginawa nyo, sa kanyo ilagay. Eh, kasi nga hindi nga daw pwede ang diretsyong fertilizer. Kasi nga masusunog yung roots. Kasi sensitibo din yung roots. Ayan, kinakat ko nga yung mga dead roots, oh. Kasi hindi rin maganda. Nagkikreate din sila ng um, pag namatayan at mabubulok sa loob. Magkikreate ng fungus. Yan. Pero maganda kasi mag ng orchids kasi ang tagal. Ang mga bulaklak niya. Uh, ang water culture to this one, yung my pot, mas marami ang count ng bulaklak nang nasa pating media kaysa water culture na alagang orchid. Saka mas matagal ang buhay nila pag pating media ang gamit. Ang pating media mas maganda kung may mga charcoal kayo. Uh, pwede nyo yung malilit na charcoal. Merong malalaking charcoal, pwede nyo siyang ano, uh, tawag nun, i-cut in small pieces para ilagay nyo dito sa may ano, sa so, sa pating media kasi mas gusto nga ng roots ang pating ang ano ang ang charcoal kasi uh, pinapatay ang mga fungus ang charcoal kung makikita nyo kaya nga maraming mga gamit such as water filter may mga charcoal kasi nga nililinisan niya ang tubig walang mga fungus sa bacteria ang nagpo-form yan ang gamit uh, ng uh, charcoal kaya it's good for the plant kumbaga yan ang parang candy nila ang charcoal they like the charcoal so kaya sa akin maraming charcoal dyan sa loob nitong pating media na to so yun lang naman ng aking tips for uh, beginners o, ba, o, kaya, o kaya bagong bili kayo ng orchids na hindi nyo alam gagawin nyo pagkatapos ng, pagkatapos ng nahulog yung mga bulaklak nya so uh, meron na ako nito, matagal na ito mga 10 years na ate itong orchid ko to. yun lang naman ang ginagawa ko, wala ng special treatment That's about it for me. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Uh, see you again on my blog number five. Thank you. Have a good day or evening and be safe.